আসসালামু আলাইকুম ক্রিয়েটিভ কিচেনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ঈদের একটি বিশেষ আইটেম দেখাবো জর্দা তো জর্দা রান্না করতে আমার যা যা লাগবে এখানে আমি প্রায় এক কাপ পোলাও চাল এখানে নিয়েছি প্রায় বিশ মিনিট ভিজিয়ে রেখেছি এবং ভিজানোর পরে আমার চালটা এরকম হয়েছে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে আর এখানে আমি নিয়েছি প্রায় এক কাপ পরিমাণ আনারস কুচি আমি এখানে দেড় কাপ চিনিকে আধা কাপ পানি দিয়ে সিরা করে নিয়েছি টপিং হিসেবে আমি কিছু গোলাপ জামুন এবং রসগোল্লা বানিয়েছি ছোট সাইজে আপনারা আমাদের গোলাপ জামুন এবং রসগোল্লা রেসিপি থেকে দেখে নিবে একটি তেজপাতা দুই টুকরো দার চিনি পাঁচটা এলাচি এবং কিছু লবঙ্গ কিসমিস বাদাম কুচি সামান্য একটু মাওয়া প্রায় এক টেবিল চামচ পরিমাণ দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি আমি কিছু ড্রাই ফ্রুটস নিয়েছি টপিং হিসেবে আমি এখানে এক চামচ জর্দা রঙকে বেশ কিছু পানি দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতন তেল আমি তেল এখানে যেহেতু আমি এখানে দুই টেবিল চামচ ঘি নিব তাই তেল আমি নিব এক টেবিল চামচ আর পরিমাণ মতন লবণ লবণটা আমি নিব এক চিমটি পরিমাণ তো এখন আমি জর্দা রান্না করব আমি চুলায় একটি প্যানে পানি গরম করতে দিয়েছি আমার পানিটা অলরেডি ফুটে গিয়েছে পানিটা যখন বরফ চলে আসবে তখন আমি এতে যে জর্দা রঙটা করে রেখেছি সেটা দিয়ে দিব এখন আমি আরো বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব বলক ওঠার জন্য আমার বলকটা যখন চলে আসবে তখন আমি পোলক চাও দিয়ে দিব আমার পানি বলক চলে এসেছে এখন আমি পোলক চালগুলো দিয়ে দিব পোলক চাল দিয়ে বারবার করে নাড়াতে হবে কারণ না নাড়ালে অনেক সময় নিচে লেগে যায় এই চালটা দেওয়ার পরে আমি এখানে প্রায় আট মিনিট রান্না করব আট মিনিট পরে আমি পানিটা ছেঁকে ফেলে দেব একটি ছাঁকনির মাধ্যমে আমার চালটা আট মিনিট রান্না হবে আমার আট মিনিট চালটা রান্না হয়েছে এখন আমি ছেঁকে ফেলবো পানিটাকে ছাঁকির মাধ্যমে এখন অন্য একটি প্যান চুলায় আমি দিব তার মধ্যে আনারস কুচি এলাচি দারচিনি লবঙ্গ তেজপাতা তেজপাতাতে আমি দুই খণ্ড করে দিব কিসমিস যে শিরাটুকু আমি করে রেখেছি সেই শিরা প্রথমে আমি অর্ধেক দিব ঘি এক চিমটি লবণ সামান্য একটি তেল প্রায় এক টেবিল চামচ পরিমাণ সব কিছু দিয়ে আমাকে বলকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে যখন বলক চলে আসবে তখন আমি চালটা এর মধ্যে দিয়ে দিব বলক চলে এসেছে যে চালটুকু আমি রান্না করে রেখেছি সেই রান্না করা চালটুকু আমি এখানে দিয়ে দিব বলক ওঠা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে বলক উঠে গেলে আমি চুলার জালটা একদম কমিয়ে দিব আমরা যেরকম পোলাওটা দামে দিই সেরকম আছে আমি দিয়ে ঢেকে রাখবো বারবার নাড়ালে ঘি এবং তেলটা খুব ভালোভাবে চালের সাথে মিক্সড হয়ে যায় আমার বরফ চলে এসেছে এখন আমি চুলার আঁচ একদম কমিয়ে দিব পোলোটা আমরা যেরকম মিডিয়াম একদম কম আছে দমে রাখি সেরকম ভাবে রাখবো এখন আমরা এই অবস্থায় আধা ঘন্টা চুলার রাখবো আধা ঘন্টা পরে আমি চুলা থেকে নামিয়ে ফেলব তো আমরা আধা ঘন্টা অপেক্ষা করব। আধা ঘন্টা চুলায় থাকার পরে আমার জর্দা এরকম হয়েছে জর্দা এখন দেখতে ঝরঝরে না লাগলেও যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন ঝরঝরে হয়ে যাবে তো আমরা এখন পরিবেশন করব তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার জর্দা আমি উপরে কিছু মাওয়া ছিটিয়ে দিয়েছি 
যে বাদাম কুচি করে রেখেছে এবং ড্রাই ফ্রুটস রেখেছিলাম আমি টপিং হিসেবে সেগুলো আমি উপরে দিয়ে দিয়েছি আর যে গোলাপ জামুন এবং রসগোল্লা ছোট সাইজে করে রেখেছি সেটাও আমি উপরে দিয়ে দিয়েছি আপনারা এভাবে বানিয়ে দেখবেন খেতে ভালোই লাগবে তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ